मोबाइल नेटवर्क लेयर कंपेर प्रो आक्टिव विथ रियाक्टिव प्रोटोकॉल प्रो आक्टिव रूट फ्रॉम ईच नोड टू एवरी अदर्स नोड इन द नेटवर्क रियाक्टिव प्रोटोकॉल रूट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन ओनली प्रो एक्टिव रूट्स और रेडी टू यूज इंस्टेंटेनियसली रियाक्टिव प्रोटोकॉल रूट्स कंस्ट्रक्टेड वेन नीडेड हायर कनेक्शन सेटअप डिले प्रो एक्टिव लार्ज रूटिंग टेबल्स रियाक्टिव स्मॉल और नो रूटिंग टेबल्स वॉट इज डी एस डी वी डिस्टेंस वेक्टर रूटिंग इज अ टेबल ड्रिवन रूटिंग स्कीम फॉर एडॉक मोबाइल नेटवर्क The main contribution of the algorithm was to solve the routing loop problem. What are the advantages and disadvantages of DSDV? Advantages: It is quite suitable for creating ad hoc networks with small number of nodes. Disadvantages: DSDV requires a regular update of its routing tables. which uses up battery power and a small amount of bandwidth even when the network is idle whenever the topology of the network changes a new sequence number is necessary before the network reconverges hence dsdv is not suitable for highly dynamic networks what is reactive protocol reactive protocols establish a route to a destination when there is a demand which is initiated by the source node through discovery process within the network some of the reactive protocols are dynamic source routing ad hoc on demand distance vector routing temporarily ordered routing algorithm and associativity based routing what is sp the section initiation protocol sip is an application layer control signaling protocol for creating modifying and terminating section with one or more participant it is a ietf internet standard rfc 3261 protocol Please subscribe our channel for more videos and educational contents